In einem abgelegenen Kloster lebte ein weiser Mönch namens Liang. Seine Tage verbrachte er damit, Meditation und Stille zu lehren. Eines Tages trat ein junger Mann in das Kloster ein, um unter der Anleitung des Mönches zu lernen. Sein Schüler war ein temperamentvoller Mensch, der oft von starken Gefühlen des Zorns überwältigt wurde. Liang, der die inneren Kämpfe seines Schülers spürte, beschloss, ihm eine Lektion über die Natur des Zorns zu erteilen. Eines Abends, als die Sonne am Horizont versank, bat er seinen Schüler, mit ihm in den Garten des Klosters zu kommen. Dort angekommen, zeigte er auf einen kleinen Teich, der von glasklarem Wasser gespeist wurde. »Schau«, begann Liang ruhig, »siehst du das Wasser? Es spiegelt die Welt um sich herum wieder, genauso wie unser Geist die Welt in uns widerspiegelt.« Liang forderte, forderte den jungen Mann auf, in den Teich zu blicken und dabei seine eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten. In der ruhigen Oberfläche des Wassers konnte er sein eigenes Spiegelbild sehen. Dann, ohne Vorwarnung, warf Liang einen Stein in den Teich. Das Wasser wurde trüb und die klare Spiegelung verschwand. Sein Schüler schaute erschrocken auf die aufgewühlte Wasseroberfläche. »Das, mein Freund, ist wie der Zorn in unserem Geist.« erklärte Liang. Wenn der Zorn aufsteigt, wird die Klarheit unseres Denkens getrübt und wir verlieren die klare Sicht auf die Dinge um uns herum. Liang bat ihn, einen Moment innezuhalten und tief zu atmen. Als das Wasser im Teich sich wieder beruhigte, wurde die Spiegelung allmählich wieder klar. Der Schlüssel liegt darin, den Zorn wie das aufgewühlte Wasser zu erkennen, aber nicht zuzulassen, dass er die Klarheit unseres Geistes dauerhaft trübt, sagte der Mönch sanft. In den folgenden Wochen übte der junge Mann unter der Anleitung seines Meisters die Kunst der Selbstbeherrschung und Achtsamkeit. Er lernte, den Zorn zu erkennen, ohne sich von ihm mitreißen zu lassen. Mit der Zeit fand er einen Weg, seine Emotionen zu kontrollieren und seinen Geist zu klären. Die Lektion von Liang begleitete ihn für den Rest seines Lebens. Und so gab er die Geschichte des Mönchs weiter und wurde selbst zu einem leuchtenden Beispiel dafür, wie man den Zorn nicht unterdrückt, sondern ihn erkennt und transformiert, um die Klarheit des Geistes zu bewahren.